Csinál 5 másodpercig 5 képet, vagy 5 másodperc alatt 5 képet. Azt hiszem. A nulla az meg az unlimited, szóval szerintem az, hogy ameddig nyomod, addig csinálja, vagy valami ilyesmi. Ez meg millisekundban van. De ugye. Ez elvileg egy másodpercnek felel meg. Tízezer, ugye egy percnek meg ennél kevesebb az meg már mikroszekund. Az meg már lófasz, szóval ez olyan gyorsan csinál képeket, ahogy szerintem azt az ember is szem nem is érzékeli. Itt pedig a fájlunknak a kimeneti formátumát állat. állíthatjuk be, jpeg, png, png az kisebb. Illetve itt be tudjuk állítani, hogy milyen minőségű legyen a jpeg képünk. Ha abba állítjuk be, és akkor 100 ugye a legjobb, elvileg milyen. 100 egy kis kutya, látjátok, már hívás is. Ebből is el lehet vágni, ezt is lehet a minőségét rontani egy kicsit, de fölösleges. Ez itt a Advance, na ez az, ami itt nekem nincs bepipálva. Hát, ja nem, jó, ez a default settings cucc, ez arra van, hogy mindegyik profilba ugyanazt használja, szóval, hogyha itt kiszedem a pipát, és elindítok egy olyan játékot, ami még nem volt itt elindítva, akkor annál itt nem lesz semmi, mert ugye alapból nincs sem mappa beállítva. Na, ezeket az advanced setting én még nagyon nem nagyon állítgattam, úgyhogy most akkor én is először megyek át rajtuk szerintem, úgyhogy kezdjük. Ez az, hogy kezdje el a felvételt akkor, amikor érzékeli a, azt a bizonyos játékot, vagy programot, ugye DX Story az képes például a Sony vegas is érzékelni. Hát ez uh, itt szokott látszani, tudom én, itt van a... Hát most nem húzom be, ez túl hosszú. Vannak az intro. Itt van például egy intro, az a mostani. Látjátok, ott van már más, ezért mindegy, melyiknél, mindegyiknél ott van. Illetve most már egy ott van az egész preview-nál. Na, akkor nézzük tovább. És ilyenkor ugye itt ilyen vörös kis glow effekt van körülötte, hogy villog, vagy ezért mutatja, hogy ez éppen, éppen ezt figyeli. Na, akkor szóval ez elkezdi a felvételt, szóval most ez itt folyamatosan venné nekem azt a fekete kis ablakot. Hát, uh, motív, uh, mi, 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 ez valami alacsony memóriájú, szar tudja micsoda, nem kell vele foglalkozni. Uh, ha van valami probléma, akkor kapcsoljátok ide, ha nem kapcsoljátok be, nem lesz probléma, szóval felejtés. Nem, nem tudom. Valamilyen valamilyen hibát ellenőriz az eszközön és hogy ne használjátok akkor, hogyha ha a film vagy a felvétel meg van rongálódva vagy egyáltalán mm, megáll, tehát megáll felvétel közben és ez be van pipálva, ezt kapcsoljátok ki a picsába egyébként szerintem itt semmit nem kell nagyon bekapcsolni maximum ezt használja valaki, de Szó 
Szóval, hogy hogyha kilépünk, tehát fut a Dake Story, meg a játék, és mondjuk felveszünk egy kis gameplayt, vagy valami, és közben játék altabb például, és bezárjuk a Dake story mert amiket zavarott az izé. Ezt fogjuk, bezárjuk ugye a Dake story és csinálhat olyat, hogy ettől kifagy a játék, illetve meghal a játék, tehát kiírja, hogy izé az alkalmazás reált. Akkor, hogyha ezt bekapcsoljuk, akkor elvileg ez a hiba ki van küszöbölve. Itt van szó. Valami, valami delay. Tudom én, ugye van olyan, hogy ö, egyből nem tudjuk elkezdeni, vagy nem tudjuk egyből leállítani a videót. Mármint, hogy leállítani le tudjuk, de a leállítás után rögtön nem tudjuk elkezdeni. Hát nem tudom. Lehet, hogy az, lehet, hogy nem. Nem tudom, valami, valami közt delay, tehát... Ö, hogy mondják magyarul a delay Valamilyen várakozási idő, nem tudom. Hát ez valami több, ma több, több magos uh, GPU-nál van. Vagy uh, több, uh, mi vagyok, több um, CPU, tehát mint tudom én, iFinity, akkor lehetnek valami problémák, és akkor ez megoldja elvileg. Ez pedig, hogy ne a, cép, ne a videokártyánkat, hanem a CPU-nkat terhelj a felvétel. Hát ez, ez szerintem hülyeség, vagy, vagy akinek túl melegidik a videokártyája, annak érdemesebb ezt használni, de, de a videókártyánk az ugye könnyebben tudja lerenderelni a dolgokat, meg feldolgozni, ugye, mint egy processzor. Azok processzor az ugye folyamatosan mikromásodpercenként, meg mikromilliszekünt izéget, x-szer, másodperc izék szerint izél. számítja ki a matematikai feladatokat, meg ad hozzá kivon szor az oszt, szóval a a CPU az nem képi megjelenítésre van kitalálva. Eredetileg ugye, meg igazából nem is tud ugye képet megjeleníteni. A videókártya az, ami feldolgozza a képet. Vagyis a monitorunk az ugye, ami, ami a végleges feldolgozott képet látja, vagy mi látjuk a feldolgozott képet a monitorom, de ugye a GPU-nk közvetíti ezt a monitornak, szóval ő ért, ugye, ő a szakértője ennek a izének képes feldolgozásoknak. Úgyhogy uh, nyilván, ha megnézzünk egy Sony vegas a videókártyánk, hogyha beállítjuk, hogy videókártyával rendelje ki a videót, akkor ugye sokkal gyorsabb. Mert ugye az az ilyenkor nincsen használva. Nagyon, mert mit tudom, hogy megjeleníti az asztalt, meg egy programot, hát ez zófasz egy ugye videókártyának, de de ugye a CPU az közben folyamatosan számol. És hogyha a CPU meg a videókártya is összedolgozik, vagy csak a GPU, akkor az ugye már gyorsabb lesz, mint hogyha csak magába a kis izé CPU-nkot számolgatna. Szóval a, a GPU az jobb. Ez meg mondom csak annak, akinek a videókártyája túl tud hamar melegedni, meg nagyon meg szar videókártyája van, és jobb a processzorja. Mi, mi, mi? Oly. Valamilyen... Valam... Valamit lezár. Hmm. 
valami FPS, hirtelen FPS lezuhanást tud megakadályozni talán. Nem tudom. Ez is valami ilyesmire képes. Nem tudom. Ez pedig egy hány folyamat futhat egyszerre. Nekem itt az élet négy. Mert nekem négy magban a processzorban. Szóval gondolom, hogy <coughs> ehhez lehet kötni. Ez eleg a só, ez pedig lelokkolja a, a, a videó FPS-ünket, szóval <coughs> ugyanaz a példa játszok 200 FPS-en például Minecraft-tal ez be van kapcsolva, akkor nem tudhat nem tud 60 fölé menni most jelenleg én, én ezt se szerettem, nem szoktam használni az ilyen FPS ingadozásokra lehet ez jó, de szerintem <coughs> felesleges következő fül, ez a globál uh, itt be tudjuk állítani, hogy a print screen-nel is a screenshotnak a izéját használja, szóval gondolom hogy nem tudom, hogy pontosan mi lehet de hogy kikapcsolja azt, hogyha megnyomjuk az print screen akkor ne csináljon képet. Csak ez lehet. Ez pedig az, hogy nézze az update-eket folyamatosan, keresen update-et. De hogyha nem voltunk kőgazdagok és nem vettük meg, mert ugye egy szoftvernek az árvá nem 2 forint, meg nem 2 euró. Szóval, ha nem vettük meg, akkor mindig megkérdezi, de nem kell lefrissíteni, akkor elvesz ne licensz. Ez pedig, hogy itt uh, mutassa alul az ikont. Uh, ez be van pipálva, akkor elmész egy minimáz, és akkor innen eltűnik a kis ikonja. Ez pedig valami jáva ezért mutat, de nem tudom mi. Nem használtam soha. Itt pedig ugye a licensz, meg Ilyen egyéb beállításokat láthatunk. Akkor még itt tanul nem mentem. Ez ugye itt mutattam, hogy vehetünk fel ilyen Ref Capture formatba is, vagy Ref Capbe. És azt uh, itt tudjuk hozzáadni. Szóval felveszünk, azt itt hozzáadjuk, és bekonvertálja nekünk. Szerintem jóval hosszadalmasabb folyamat, meg fölösleges, mert belegondolunk akkor. Van 40 gigám, mondjuk fel szeretnénk venni egy óra gameplay videót. Jó, akkor felveszem röfkebbe, mert hogy nincsen csak 40 giga tárhely, arra meg ugye egy óra videó nem fog ráférni. Vagy most nekem ráfér, de amúgy nem. És le lementjünk röfkebbe, és átkonvertáljuk. Na de most ha átkonvertáljuk, akkor ugyanott leszünk, nem? Vagy, vagy ennél a konvertálásnál már sokkal jobban összetömöríti a videót. Azt tudja. Szerintem nem tudom. Én is olyan nem használtam, mert felvétel, utána átkonvert, egyszer kipróbáltam felvétel, átkonvertálás. Konvertál egy jó videó mennyiségtől függ, meg hosszúságtól függ, meg minőségtől ugye átkonvertálja x idő alatt utána megvan izé Sony Vegas az még az is izé x idő alatt lekonvertálja nekünk vagy lerendereli és akkor kétszer annyi időt töltöttünk vele és sem tudom de szerintem ugyanannyi helyet foglal maximum pár gigával kevesebbet de nem konvertálás után szerintem majdnem, hogy ugyanott vagyunk. Egy hülye háttér. Ez az avi fix. Ez elvileg valami el, hát elromlott, nem elromlott, hanem 
szerintem egy rosszul konvertált, vagy rosszul lementett. Mit tudom én, véletlenül kikapcsoljuk a gépet felvétel közben, és akkor nem lesz vége. És akkor szerintem az olyan, olyan fájlokat tudja helyrehozni. Ez, 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 ez át tudja elvileg konvertálni a videónkat. Itt ugye hozzáadunk egy videót, itt kiválasztjuk, hogy milyen kodekbe, és hogy milyen audio kodekbe építse újra, konvertálját a videónkat. Ez pedig itt a DX3 videó settings. Talapból vannak négyféle beállítási lehetőségeink. Itt igazából azt tudjuk beállítani, hogy milyen felbontásba vegye fel a játékot. Nekem ez van beállítva, majdnem minden játékban ennyivel játszok, majd utána Sony meg az beállítom 1280x720-ba, szóval itt is ugyanazok, hogy széthúzza, ugye, hogyha nem annyival játszom. Tehát játszok 1280x720-ba, akkor is széthúzza 1280x1024-be. Hogyha meg uh, erre az extendre van téve, gondolom, <coughs> tehát fekete csika kiegészíti, vagyis feketével azzal, amivel itt kiegészítjük, szóval nekem erre van állítva, és nem, azért nem, nem tudom, átállítottam -e valamit. Úgyhogy itt még van egy ilyen fül, itt, itt tudom én, ezt át lehet nevezni arra, hogy Sony Vegas Pro 12, és akkor nem azt írja a jelenlegi, a jelenlegi folyamatot, amit egyszer elmentett, hanem azt, azt hogy Sony Vegas, amire én átírtam. Szóval ennyi lenne, ez a, ez a kodek, ez a lag logarit lossless kodek ezt próbáljátok ki nekem eddig ez volt az az egy ami bejött egy óra egy óra 12 percnyi gameplay volt 40 giga az alap beépített az alap beépített dx kodek az az nekem hú 50 51-52 percet, 50, nem, 50 percet vett fel, 80 gigába majdnem. Szóval, ez a lagrit, ez, ez jó. Na, ez is elnyúlt ez a videó, jól elmagyaráztam az időt, szóval ö, használjátok. Én, én mindenkinek ajánlom ezt, szerintem sokkal jobb, mint egy Fraps többet tud, meg, meg egyáltalán semmilyen FPS ingadozás, meg semmi nincsen, szóval használjátok egészséggel, kodek le, letöltési link leírásba. Sziasztok!